경제기사를 접하다 보면 종종 증시버블이나 부동산 버블이라는 용어를 접하게 됩니다. 버블경제, 다른 말로 거품경제라는 것은 과열된 투자와 투기로 인해 부동산 혹은 주식 같은 자산의 가격이 비정상적인 속도로 상승하는 것을 말하는데요. 투자하고자 하는 대상들이 너무나 많은 사람들의 관심 때문에 원래의 실질 가치보다 훨씬 더 높은 가격으로 거래되다가 계속해서 더 많은 사람들과 세력들이 모여들고 결국엔 지속 불가능한 상태까지 치솟아 오르면서 마지막에는 거품처럼 시장이 터져버리는 현상을 뜻합니다. 근대 3대 투기 사건 중 하나로는 1720년 영국에서 많은 투자자들이 파산당한 남의 거품 사건이 있었죠. 당시 영국의 재정 위기를 극복하기 위해 설립된 남의 회사가 스페인령 식민지와의 노예 무역권 사업에 큰 이윤을 얻을 것이라 사람들의 관심을 끌어모아 투기 열풍을 일으켰지만 결국 부실한 사업 내용으로 인해 주가가 폭락해 영국의 경제가 혼란에 빠진 사건입니다. 최근 시대 거품 경제로 인해 주가 폭락으로 이어진 사례로는 대표적으로 2000년대 전후의 닷컴 버블, 흔히 쓰는 표현으로는 IT 버블이 있었죠. 인터넷이 한창 발달하던 초기 시장에 벤처 기업들이 우후죽순 생기면서 투자자들에게 각광을 받았으나 당시 인터넷 인프라가 제대로 구축되지 않은 상태에서 비싼 요금과 고객 만족에 따라가지 못하는 수준 낮은 서비스로 인해 주가는 폭락하게 됩니다. IT 버블로 급등한 테마주로는 골드뱅크, 장미디어, 하울리, 드림라인 같은 주들은 결과적으로 상장 페이지의 길을 걷게 되었죠. 하지만 역시 가장 유명하고도 특이하다고도 할수 있는 버블이라고 하면 튤립 파동 또는 튤립 버블로 알려진 17세기 네덜란드에서 일어난 튤립 투기 현상을 빼놓을 순 없을 것 같습니다. 잠시 튤립 버블에 대해 알아보기 전에 좀더 이해를 돕기 위해 시장의 버블이 형성되는 기본 요건을 짚어보고 넘어가도록 할게요. 경제에서 버블이라는 것은 실제 자산이 가진 실질 가치보다 과도하게 높은 가격이 형성된 경우 그 차이를 말하는데 예제를 하나 들어보겠습니다. 누군가가 집에 달걀을 낳는 암탉 한 마리를 키우고 있다면 암탉의 경제적인 실질 가치는 암탉이 낳을 달걀과 닭고기의 가치에서 닭을 사육할 때 들어가는 비용을 뺀 정도가 적당하다고 할수 있죠. 하지만 시장에 이 암탉이 황금알을 낳게 된다는 소문이 돌기 시작하는 겁니다. 그 소문을 들은 A씨는 암탉 주인에게 원래 가치보다 두배 높은 가격으로 암탉을 구매하였죠. 그러던 중 근처 살고 있던 B씨가 처음 소문을 들었을 때는 반신반의했지만 실제로 높은 가격에 암탉이 팔리는 것을 보며 A씨에게 두 배보다 더 높은 가격으로 암탉을 삽니다. 이런 식으로 소문을 타고 암탉의 가격은 거래될 때마다 가격이 오르다 보니 천정부지로 값이 올라가게 되는데 이런 경우가 바로 암탉을 거래하는 자산시장에 버블이 생겼다고 할수 있죠. 세상에 이렇게 황당한 거래가 어디 있나 싶지만 버블 경제는 앞서 언급한 예제들처럼 오랜 역사 동안 그 형태만 달리했을 뿐 계속해서 생겨났다가 사라지기를 반복해 왔습니다. 수많은 크고 작은 버블들 중에서도 지금 이야기하는 네덜란드의 튤립 파동이 전 세계적으로도 가장 유명하고 가장 독특했던 버블이 아니었나 싶네요. 17세기 당시 네덜란드는 그야말로 황금시대를 구가하고 있었습니다. 바로 얼마 전까지 대항해 시대의 선두주자이자 거대 제국 스페인의 지배를 받아오던 네덜란드는 과중한 세금과 종교적인 탄압을 이기지 못해 1568년 스페인을 상대로 독립전쟁을 일으켰고 1648년에는 마침내 베스트팔렌 조약을 통해 공식적으로 독립할 수 있었습니다. 스페인의 지배로부터 자유로워진 네덜란드는 암스테르담을 중심으로 새로운 금융 중심지가 되면서 유럽 각지에서 전문 금융인들이 모여들기 시작했죠. 특히 종교적 박해를 피해 도망온 많은 수의 유대인들과 위그노들이 막대한 자금을 들고 암스테르담으로 흘러들어와 금융업을 발전시키는 데큰 역할을 했습니다. 이로 인해 1609년 암스테르담에는 세계 최초의 증권고래소가 설립되었으며 이후로 네덜란드 전역에 은행과 증권고래소가 들어서면서 유럽 금융의 핵심지로 우뚝 설수 있게 되었죠. 튤립의 기원은 중앙아시아의 천산산맥으로 추정하고 있습니다. 16세기 이전 오스만 제국이 세력을 넓히던 와중에 천산산맥에서 처음 튤립을 목격했다고 전해지는데 이후 오스만 제국이 콘스탄티노플을 함락시키고 그 자리의 수도 이스탄불을 건설하게 되죠. 
이스탄불은 그들의 장엄한 궁전을 치장하기 위해 튤립을 재배하기 시작했습니다. 이 튤립이 네덜란드까지 전해진 것은 1550년대 무렵이었죠. 신성 로마 제국의 오기에로 부스베크라는 인물이 오스만투르크의 대사로 파견되었다가 튤립 뿌리를 현재의 오스트리아 빈에 가져왔고 그 뿌리를 네덜란드의 식물학자였던 샤를들 레클루즈에게 선물하면서 네덜란드까지 전해주게 됩니다. 그 전까지는 부호나 식물 전문가들만이 간간히 알고 있었던 튤립이 바로 이때부터 네덜란드에 들어와 많은 사람들에게 알려지는 계기가 되었죠. 그 당시 네덜란드는 앞서 말씀드린 것처럼 금융업이 발달되면서 시장에 엄청난 자본이 흘러넘치고 있던 시기였습니다. 17세기 초반에 접어들어 최초로 튤립에 중대한 관심을 갖기 시작한 자들은 경제적 여유가 있던 사람들 중 식물 애호가들 중심이었죠. 튤립은 단기간에 생산량을 늘리기 어려운 품종이기 때문에 결국 이러한 희소성이 경제적으로 여유가 있는 식물 애호가들의 취향과 맞아떨어지면서 아름다운 튤립의 뿌리는 처음부터 상당히 높은 가격에 거래되었다고 합니다. 그러던 중 원예 전문가가 독자적인 품종 계량과 재배를 통하여 다양한 튤립을 만들어내기 시작하면서 식물 애호가들 뿐만 아니라 일반인들도 튤립에 관심을 가지기 시작했죠. 이 당시만 하더라도 단색이 평범한 튤립은 저렴한 가격으로 거래되었지만 그 중에서 희귀하고 고급 품종은 매우 높은 가격에 거래되었습니다. 희귀한 품종의 튤립은 바이러스로 인해 생긴 변종으로 약 400여 종의 새로운 품종이 개발되었고 튤립마다 황제, 총독, 제독, 장군이라는 등급을 매겨 가격에도 차이를 두었죠. 특히 애호가들이 선호했던 품종은 보라색이나 흰색 줄무늬 꽃을 피우는 영원한 황제라는 이름을 가진 샘페이 아우구스투스라는 튤립으로 이 튤립의 뿌리는 적어도 3000길더에 거래되었다고 합니다. 그 당시 3000길더로는 돼지 8마리나 황소를 4마리를 얻을 수 있다고 하니 이는 저소득층으로서는 1년 연봉과도 맞먹는 수치였다고 하네요. 아무리 특이한 튤립의 뿌리라고 하지만 식물의 뿌리에 1년 연봉을 고스란히 바쳐야 한다는 것은 너무나도 값비싼 거래였던 것 같습니다. 아무튼 희귀한 튤립의 뿌리가 이렇게 비싼 가격에 거래되는 것을 본 사람들은 앞다투어 희귀종 튤립 뿌리에 관심을 보였죠. 이는 희귀종을 잘 키우면 돈이 되고 아름다운 변종을 만들어낼 수 있기 때문에 더큰 돈을 벌수 있다는 기대감이 작용했던 겁니다. 튤립이 처음 전해진 레이던 지역에서부터 금세 암스테르담, 히틀럼 등 네덜란드 전역에서 튤립 뿌리 확보 경쟁이 이루어졌고 그 중에서는 큰 성공을 거둔 이들도 등장하였죠. 시장 규모가 점점 커지게 되자 튤립이 피지 않는 겨울에도 거래를 할수 있도록 하기 위해 네덜란드에서는 선물 거래 제도가 도입되었습니다. 이러한 거래는 정식 증권 거래소가 아닌 여느 선술집에서 열렸는데 거래에서는 실제 현금이나 실제 튤립 뿌리가 전혀 필요하지 않았었죠. 대신에 내년 봄까지 대금을 지급하겠다 아니면 돈을 받으면 그때 뿌리를 주겠다는 식의 계약서로 간단하게 거래를 체결할 수 있게 된 겁니다. 튤립으로 일확천금을 벌수 있다는 소문은 빠른 속도로 퍼져나갔으며 여기다 지금 당장 현금이 없어도 튤립 거래를 할수 있게 되니 그간 경제적 여유가 없어 튤립 거래를 할수 없었던 네덜란드의 노동자, 장인, 농민들도 너나 할것 없이 튤립 시장에 뛰어들게 되었죠. 미천이 없는 서민들은 우선 자신들이 감당할 수 있을 정도의 비교적 저렴한 튤립 뿌리부터 시작했는데 희귀 튤립 뿐만 아니라 평범한 튤립 뿌리도 계속해서 가격이 올랐기 때문에 어느 누구든 금세 부자가 될수 있을 것만 같았습니다. 실제로 1636년 1년 내내 오르던 튤립 뿌리의 가격 상승세는 1637년 1월에 절정에 달했는데요. 하루 사이에 가격이 두세 배씩 오를 때도 있었고 한달 동안에는 수십 배가 상승하기도 했습니다. 그야말로 시도 때도 없이 따상이 이루어졌죠. 튤립 시장에 참여한 사람들은 거의 예외 없이 막대한 돈을 벌었고 말 그대로 튤립 불패 신화가 만들어졌습니다. 튤립 뿌리의 가격이 하늘 높은 줄 모르고 계속해서 치솟아 오르자 더 욕심을 내는 사람들은 자신이 갖고 있던 땅과 집 등을 팔아서라도 튤립을 마구 사들이게 되었죠. 하지만 1637년 2월 3일, 튤립 거래 가격이 믿기지 않을 정도로 갑자기 폭락하기 시작했습니다. 너나 할것 없이 튤립 재배에 뛰어들다 보니 시장에는 튤립의 공급이 수요를 넘어선 상황이었는데도 불구하고 갑작스럽게 시장에 튤립을 사겠다는 구매자가 나타나지 않게 된 거죠. 투기 광풍에 사로잡혔던 사람들은 뒤늦게 이렇게 단순한 꽃일 뿐인데 비싼 돈을 주고 살 필요가 있을까? 하는 생각을 하기 시작했고 순식간에 튤립 시장은 얼어붙었습니다. 
이후로 불과 4개월 사이에 튤립 가격은 95% 이상 폭락했고 여기저기서 어음이 부도났으며 빚을 갚을 수 없는 채무자들이 늘어만 갔죠. 채권자와 채무자 사이에는 끊임없는 줄소송이 이어졌으며 갚을 능력이 없는 채무자들이 밤새 도주하는 사건도 비일비재하여 네덜란드 각 도시는 혼란의 구렁텅이로 빠졌습니다. 순식간에 일어난 버블 붕괴에 대처하기 위해 네덜란드 의회는 직접 조사를 시행하였고 툴립의 재산 가치를 인정할 수 없다는 판결이 나오면서 그동안 선수의 집에서 주고받았던 계약은 모두 무효 처리가 되었죠. 또한 판결에서는 모든 선물 거래액의 3.5%만 지급하는 조건으로 채권 채무를 정리하라는 극단적인 조치를 내렸습니다. 즉, 1000길더를 받기로 하고 튤립을 팔았던 사람들은 35길더만 받게 된 것이죠. 이 조치로 인해 혼란스러웠던 튤립 시장은 어느 정도 정상으로 돌아왔지만 투기로 인해 막대한 손해를 입은 사람들도 많았습니다. 특히 네덜란드의 사실적 풍경화를 개척한 얀반 호이에는 튤립 버블이 터지기 바로 하루 전에 900길더의 그림 한 폭과 튤립 한 뿌리를 바꾸는 계약을 했다가 튤립 버블 붕괴의 직격탄을 맞은 인물로 유명하죠. 그는 실제로 튤립 투기 광풍이 불어닥친 시기에 본업도 잊고 튤립 투기에 빠졌다가 버블이 완전히 꺼지게 되자 천문학적인 빚을 껴안았는데 이를 갚기 위해 평생 동안 거의 2000점에 가까운 그림과 대생을 그려야 했다고 합니다. 그나마 튤립 버블의 붕괴가 네덜란드의 경제에는 큰 타격을 주지는 않았는데요. 그 이유로는 대부분이 어음과 선물 거래로 이루어졌기 때문이라고 합니다. 하지만 네덜란드의 정신적인 문화에는 큰 충격을 주는 사건이었기 때문에 이후 네덜란드에서는 절제와 금욕을 강조하는 독실한 칼뱅주의가 부활하게 되었죠. 훗날 연구자들은 튤립 버블의 원인을 크게 두 가지로 분석하고 있습니다. 첫째로는 튤립 뿌리의 양이 한정되어 있었기 때문에 수요가 몰리면서 급등했다가 갑자기 붕괴했다는 것이고 두 번째로는 튤립이 갖는 재화적 가치보다는 뿌리를 사면 무조건 돈을 벌수 있다는 맹신이 개입되었다는 겁니다. 이번 영상에서는 금융 투기의 역사 중 대표적인 사례로 꼽히는 네덜란드의 튤립 버블에 대해 정리해 보았는데요. 끝까지 시청해 주셔서 감사드리며 평안한 하루 보내시길 바랍니다.